கிறிஸ்துக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் இசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டு வீக்கில் நம்ம மேத்யூ கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கோ ஸோ அதனால் சிலர் சஜஷன் ஜோபு புக்கு எடுங்கோ நாங்கோ சிலர் வந்து ஐசையா புக் எடு அப்படின்னாங்க ஸோ நான் வந்து டிசேபிள்ஷிப் பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்ல நினச்சோங்க திருப்பி அகெயின் நம்ம மேத்யூக் தான் வரணும் லூக் தான் வரணும் அப்படின்றதுனால அது ஒரு ஷார்ட் பிரேக் கொடுத்து இப்போது நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதனால் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக இது பண்ண முடியல செவன் டெட்லி சின்ஸ் இது ஏற்கனவே ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எட்டுது கேட்டிருப்பீங்கோ ரெகுலராக கேட்டிருப்பீங்கோ ஸோ அதே வந்து மறுபடியும் ரிவிஷன் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி அது யூடியூப்பில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இதில் இல்லை செவன் டெட்லி சின்ஸ் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனமாக இருக்கோ இல்லை எனக்கு பிரச்சனமாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் அது ரொம்ப சூஸ் பண்ணுவோம் செவன் டெட்லி சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த செவன் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நம்பர் பைபிள்லேயே ஒரு ஸ்பெஷல் நம்பர் வருது அண்ட் வேர்ல்டில் கூட ஏன்னா இப்போ செவன் வண்டர்ஸ் அப்படின்னாலே எயிட்டுக்குள்ளே வைக்கலாம் நைன்குள்ளே வைக்கலாம் பட் செவன்ன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பரை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கும் வந்து பாவம் அப்படின்னாக்கா நிறைய இருக்குது இல்லைங்களா நிறைய இருக்குது பட் செவனில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க செவன் அப்படின்ற ஒரு பேசிக்காக டெட்லி சென்ஸ் ரொம்ப கொடூரமான ஒரு பாவமாக பேசப்படுது இது ஆக்சுவலாக ரோமன் கேத்தலிக்கோடைய டீச்சிங்ஸு இல்லை ரோமன் கேத்தலிக்கோட டாக்டர்னு சொல்லலாம் இல்லை ரோமன் கேத்தலிக்கோட தியாலஜி இது ரோமன் கேத்தலிக்கு டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அல்லது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது எப்படாக்கா ஃபோர்த்து சென்ச்சுரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ ஃபைவ் சிக்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே எட்டு எட்டு இருந்துச்சு அப்படியே செவன் ஸ்டாண்டர்டாக கொண்டு வந்தது அவர் வந்து போப் கிரிகோ கிரிகோரி கிரிகோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் போப் கிரிகோரி ஒன்றுன்றது பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு என்ன நன்மையானது நல்லதாக எடுத்துக்கிறது தான் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இது வந்து ஏழு கொடூரமான பாவங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏழு கொடூரமான பாவம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிஹேவியரு செவன் பிஹே பிஹேவியர்ஸு தேட் இன்ஸ்பயர்ஸ் த்ரூ அதர் சின்ஸ் இந்த ஏழு பாவங்கள் நமக்குள்ளே இருக்குதுன்னா இந்த ஏழு பாவங்கள் மற்ற பாவங்களுக்கு என்ன ஆகுது இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகுது இது மூலியமாக வேறு பாவங்கள்லாம் நமக்குள்ளே வரத்துக்கான ஒரு வழிகளாக இது இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஏழு பாவத்துக்கு ஆப்போசிட்டுக்குள்ளே இருக்குது அது என்னென்னா இப்போது முதல்ல வந்து ஏழு பாவங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரைடு பெருமை க்ரீடு பேராசை லஸ்ட்டு இச்சைகள் அப்புறம் என்வி பொறாமை கிளட்டனி அதாவது போஜனம் பிறவி அதுலேயே அஃப்கோர்ஸ் என்ன ஆகும் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் ஆடப் ஆகிடும் ரேத் கோபம் முழு முற்கோபம் ஸ்லாத் சோம்பரி அந்த மாதிரி இந்த ஏழு விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப டெட்லி சின்ஸாக கன்சிடர் பண்ணப்படுதுங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் பண்ணால் இப்போ ப்ரைட்னாக்கா ஹியூமிலிட்டி மனத்தாழ்மை க்ரீட்னாக்கா அதுக்கு ஆப்போசிட்டு சேரிட்டி லஸ்ட்டு அப்படின்னா ஒரு செக்ஷுவல் இமோரல் இல்லையா அது அதுக்கு ஆப்போசிட்டு சேஸ்டிட்டி சேஸ்டிட்டினா சுத்தம் இல்லையா கண்ணி சுத்தமாக இருக்கிறது பாவம் இல்லாமல் இருக்கிறது என்வி அப்படின்னாக்கா கிராட்டிடியூட் ஆப்போசிட்டு கிராட்டிடியூட் கிளட்டனிக் ஆப்போசிட்டு டெம்பரன்ஸ் ரேத்க்கு ஆப்போசிட்டு பேஷன்ஸு அப்படியே ஸ்லாத்க்கு ஆப்போசிட்டு டெலிஜென்ஸ் ஜாக்கிரதை அது மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம அப்போ அதை ஒன்றும் பார்க்க போகிறதுல பட் இந்த ஏழு கொடூரமான பாவத்தை வந்து ஒரு பேசிக்காக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ரொம்ப டீப்பாக கூட போகாமல் இல்லைங்களா அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா ஒரு பேசிக் விஷயத்தை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன பாவம் ஏழு கொடூரமான பாவம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அது நம்ம முதல்ல என்ன வாசிக்கலாம்னாக்கா நீதிமொழிகள் பதினாறு பதினெட்டு ப்ராப்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் ஸோ அழிவுக்கு முன்னானது அகந்தை விழுதலுக்கு முன்னானது மன மேட்டிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அகந்தை அண்டு மன மேட்டிமை அப்போ இங்கே வசனம் என்ன சாலமன் நேர்னி எழுதுறார் அப்படின்னா இங்கே வைசஸ்ட் பர்சன் இந்த வேர்ல்டு அழிவும் விழுதலும் அகந்தையினாலையும் இல்லைங்களா அப்புறம் பெருமை நல்ல ப்ரைடு அதுதான் வந்து ஒரு மனுஷன் வந்து விழுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து நிறைய பாவங்களே அவருக்கு எதுவுமே பாவனாலே காட் எய்ட்ஸ் தான் இல்லையா கடவுள் வந்து அது வெறுக்கிறாருன்றது தான் சொல்லப்பட்டுக்குது அதில் குறிப்பிட்டால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே சாலமன் எழுதும் போது ஏழு பாவங்களை கடவுள் வெறுக்கிறாருன்னு சொல்லப்பட்டுருக்குது 
பெருமை <laughs> டிஃபைன் பண்ணிக்கிறாங்க டிக்ஷனரியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா செல்ஃப் எஸ்டிமு அரோகன்ஸு ஐ ஒப்பீனியன் ஐ ஒப்பீனியன் அல்லது சென்ஸ் ஆஃப் சுப்ரியாரிட்டி பாம்ப் அப்படின்னா ஃபுலிஷ் ஷோ ஆஃப் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் ஸோ இதுக்கு அர்த்தம் என்ன செல்ஃப் எஸ்டீம் அப்படின்னும் போது நம்மளே நம்மளை என்ன பண்ணிக்கிறது ரொம்ப உயர்த்திக்கிறது அப்புறம் அரோகன்ஸ் அப்படின்னா ஆணவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆணவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஒப்பீனியன்னா மற்றவங்கள பார்க்கல நான் ரொம்ப சுப்பரியாரிட்டியாக இருக்கிறேன் ஐயா இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஒப்பீனியன் தன்னை பற்றி அதாவது இப்போ ஷீஷர்கள் வந்து ஷீஷ் ஏஜஸ்ட்டு சொல்லும்போது கேட்கும்போது யார் பெரியவங்க எங்கள யார் பெரியவங்கன்ற அந்த அவங்களுக்குள்ள என்ன இருந்துச்சுமா அந்த பெரும் இருந்துச்சு யார் நான் தான் பெரியவன் நீ தான் பெரியவன்ட்டு அந்த இது இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த செல்ஃப் எக்ஸல்டேஷனு ஸோ இதெல்லாம் அப்புறம் இந்த பாம்பு அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஷோ ஆஃப் காமிச்சுக்கிறது ஷோ ஆஃப் அவங்களுடைய பவரை காமிச்சு வெளியே காமிச்சுக்கிறது ஒரு ஒரு டிக்ஷனரி வேர்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இது பைபிளில் அப்போஸ்டல் பாலோடைய ஸ்டடீஸில் பார்க்கும்போது அங்கே அக்ரிப்பா வராது இல்லையா அக்ரிப்பா அப்புறம் பெர்னி கால் அப்புறம் அங்கே கேப்டன்ஸ்கள்லாம் வராங்க எப்படி வராங்க ஃபுல் ஷோ ஆஃப் தான் வராங்க இல்லையா இது கேம் த பாம்புன்னு வருது இங்கிலீஷ் பைபிளில் ஸோ அப்போ என்னென்னா அவங்கள அவங்கள்ட்ட இருக்கிறது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே அவங்களோட க்ளோரியை பேக்ரவுண்டை காமிச்சுக்கிறது தான் அந்த வேர்ட் பாம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே ஏன்ஷியன் டைம்ஸில் அந்த பழைய காலத்துலலாம் ஒரு ரொம்ப கொடூரமான விஷயங்கள் ரொம்ப ஒரு ஈவில்லான விஷயங்கள் அக்கிரமமான விஷயங்கள் ஏதாவது செய்யப்பட்டாங்கனாக்கா அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குதுன்னா ஒரு ப்ரைடு இருக்குது இப்போது அந்த காலத்துலலாம் ஒரு ராஜா இன்னொரு தேசத்து வேலை யுத்தம் பண்ண போனாலும் சரி பெரிய பலவான்கள் யுத்தம் பண்ண போனாலும் சரி அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ப்ரைடு இருக்குது அந்த ப்ரைடில் தான் அவங்க போவாங்க அவங்க அவங்கக்கிட்ட சரண்டராக இன்னும் இல்லைங்களா அவங்கள அவங்க பேச்சுக்கு போகக்கூடாது அவங்களுக்கு கீழ் பண்ணிடணும் அவங்க சொல்கிறதுக்கு மீறக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பின்னாடி என்ன இருக்குதுனாக்கா ப்ரைடுன்ற ஒரு காரணம் இருக்குது ஸோ ப்ரைடு அப்படின்னும் போது இந்த செவன் டெட்லி சின்ஸில் இட்ஸ் எ வெரி யூனிக் யூனிக் அப்படின்னாக்கா ஒரு தனித்துவமான ஒரு விஷயம் மற்ற விஷயங்களெல்லாம் நமக்கு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடலாம் ஒரு கோபம் வந்தால் நம்மக்கிட்ட கோபம் இருக்குது ஒரு கிரீடி இருந்தால் கூட பேராசை கூட நமக்கு இருக்குது கிளட்டனின்னா கூட நமக்கு இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதெல்லாம் நமக்கு அந்த பெரும் திண்டி இல்லையா போஜன பேர் இதெல்லாம் வந்து நம்மள்கிட்ட இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இந்த ப்ரைடு மாத்திரம் அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா அந்த ப்ரைடு வந்து எங்கேயோ நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ ஒழிஞ்சின்னு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அது அது ஈஸியாக வெளியே இடம் பிடிக்க முடியாது அன்லெஸ் வந்து யாராவது நம்மளுக்கு பாயிண்ட்டு பண்ணுற வரைக்கும் அது நமக்கு தெரியாது நம்ம ரியலைஸே பண்ண மாட்டோம் ஸோ பாயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அது ரியலைஸ் பண்ணுவோம் இன் இன்ஃபேக்ட் நம்ம வி ஆர் லெஸ் ஒர்த்து தேன் வி இமேஜின் அவர் செல்ஸ் டு பின்னு நம்ம பற்றி நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்குவோம் இல்லையா ஒரு கற்பனை பண்ணிப்போம் நம்ம இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் நம்ம நம்மளை பற்றி நம்ம அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கிறத பார்க்கல நம்ம என்ன இருக்கிறோம் லெஸ் ஒர்த்து தான் அவ்வளோ ஒர்த்து கிடையாது நம்ம நம்ம நினச்சிக்கிற அளவுக்கு சிந்திக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஒர்த்து கிடையாது ஆனால் நம்ம என்ன படிக்கவோம் நம்மள ஒரு ப்ரைட்ஃபுல்லாக நம்மள சிந்தனை பண்ணுவோம் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரைடுன்றது வந்து இட்ஸ் வந்து ஒரு சீட் மாதிரி ஃபார் செல்ஃபிஷ்னஸ் சுயநலத்துக்கு ஒரு ஒரு சீடு மாதிரி இது விதை மாதிரி அது வச்சு விதிக்கிறது அவ்வளோதான் ப்ரைட் நமக்குள்ளே வந்தால் லைஃப் ஸ்டைலு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடும் அதனால தான் தேவன் பார்த்திங்கன்னா ப்ராவ்ஸ் எயிட் தேர்ட்டீனில் நீதிமொழிகள் எட்டு பதிமூணில் சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா கடவுள் வெறுக்கிற விஷயம் என்னங்கோ பெருமையும் அகந்தையும் அப்புறம் பொருட்டு வாய் 
தீமையை கடவுள் வெறுக்கிறார் காட் ஹேட்ஸ் ஈவில் இல்லைங்களா ஸோ அங்கே குறிப்பாக சொல்லும் போது ஸோ நம்ம கடவுளுக்கு பயப்படுறோம் அப்படின்னாலே அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நம்ம தீமையை வந்து வெறுக்கிறவர்களாக இருக்கிறோமா நம்ம தீமைகளை வெறுக்கிறதா இருந்தாக்கா நம்ம கடவுளுக்கு பயப்படுறோன்றது ஒரு அர்த்தமா நான் கடவுள் வந்து ஹேட்ஸ் நகோ ப்ரைடு அரோகன்ஸு அண்டு இவில் ஸ்பீக்கிங் இல்லையா இவில் ஸ்பீக்கிங் கூட காட் ஹேட்ஸ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இது வந்து சொல்கிற ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா நிறையா விஷயங்கள் கடவுள் வெறுத்தாலும் இங்கே சாலமன் சொல்லும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட காரியங்களை தேவன் வெறுக்கிறார் ஸோ வெறுக்கிறாருனா தெரியும் இல்லையா காட் ஹேட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம வந்து நிறைய பாடங்களில் பார்க்குறோம் காட்ஸ் கேரக்டரை பார்த்துருக்குறோம் ஸோ காட் எப்படி இருப்பார் அன்பு உள்ளவராக இருப்பார் நீதி உள்ளவராக இருப்பார் அப்புறம் சத்தியம் உள்ளவராக இருப்பார் ஈக்குவிட்டியாக இருப்பார் ஜஸ்டிஸாக இருப்பார் எல்லா விஷயத்துலையும் கடவுள் அதுதான் வந்து கடவுள் ஸோ அதுதான் நம்மக்கிட்ட கூட கடவுள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் இல்லைங்களா நம்ம வரும் ஜஸ்ட்டு வர்ஷிப் பண்ணிவிட்டு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு போகிறதில்ல பட் அவருடைய கேரக்டர் நேச்சர் நம்ம அவர்கிட்டேருந்து அவர் நம்மக்கிட்டேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறத அவர் எதிர்பார்க்குவார் ஸோ அதுதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு இங்கே வாட் காட் ஹேட்ஸ் அப்படின்னாக்கா இங்கே ப்ரைடு சிக்ஸ் செவன்டீனில் கூட வாசிக்கிறோம் நீதி மொழிகள் ஆறு பதினேழு ஸோ ஆறு காரியங்கள் கர்த்தர் வெறுக்கிறார் ஏழும் அவருக்கு அருவறுப்பான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா அது சொல்லிட்டு அவை யாவன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஸோ அப்போ முதல்ல ஏதாவது சொல்கிறாரு ஹார்ட்டி ஐஸ் ப்ரௌடு லுக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அது சொல்லப்படுதுங்க மேற்றிமையான கண் ஸோ மேற்றிமையான கண்ணை வந்து கடவுள் வந்து வெறுக்கிறாரா ஸோ மேற்றிமையான கண் அப்படின்னாக்கா இது வந்து பைபிளில் ஒரு ஃபிகரட்டிவான ஒரு ஸ்பீச் ஆனாக்கா ஒருத்தரோட செல்ஃப் எக்ஸால்டேஷன் தங்களை குறித்து த போஸ்ட் அபோ தெம் செல்ஃப் தேன் அதர்ஸ் அதுதான் செல்ஃப் எக்ஸால்டேஷன் தங்களை குறித்து அதிகமாக மேன்மை பாராட்டுறது மற்றவங்களை பார்க்கலோ அதிகமாக இப்போ ஒரு செல்ஃப் எக்ஸால்டேஷன் அப்படின்னால அவங்கள அதர்ஸை பார்க்கும்போது அவள் லுக் டவுன் அவங்கள வந்து ஒரு கீழேயா பார்ப்பாங்க அவங்க வந்து மேலேயா பார்க்கும் அதுதான் செல்ஃப் எக்ஸால்டேஷன் அப்படின்றது அந்த வேர்டு சொல்லப்பட்டது இப்போ இந்த செல்ஃப் எக்ஸால்டேஷன் வந்து அதாவது இந்த ப்ரௌட் லுக் வேறு ட்ரான்ஸ்லேஷனில் பார்த்தா ஒரு ப்ரௌட் லுக் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரௌட் லுக் அப்படின்னா என்ன இட் இஸ் ஜஸ்ட் லிட்ரலாக அப்படி பார்க்குறது மட்டும் இல்லை இது வந்து நமக்கோ அவங்களுக்கோ உள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸை பிரித்து காட்டுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைட் ஆஃப் வெல்த் ஒரு ரொம்ப வெல்த்தியாக இருக்கிறார் ஒருத்தர் ரொம்ப ஐஸ்வர்யனாக இருக்கிறாருனாக்கா அவர் அவரை பற்றி எப்படி பார்க்குவார் எப்படி நினைக்கிறார் அவர் அவர் டவுனில் அவரோட கீழே இருக்கிறவங்கள எப்படி பார்ப்பார் அதான் பார்ப்பதுனாக்கா லிட்ரல் பார்வை கிடையாது அவங்க அவர் என்ன நினைக்கிறார் அவங்கள பற்றி அதுதான் வந்து ப்ரௌடில் இருக்க கடவுள் இருக்கிறார் நம்ம ஐஸ்வர்யவனாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஐஸ்வர்யவனாக இருக்கிற நம்ம பற்றி நம்ம எப்படி நினைக்கிறோம் ஏழையாக இருக்கிறவங்கள பற்றி நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த இடத்துல அவர் காட்டுறாரு அதே மாதிரி செக்டேரியன்ஸ் ரிலீஜியஸ் சிஸ்டம் ப்ரைடு இந்த இந்த விஷயம் அடிபடுறது இப்போ ரிலீஜியஸ் சிஸ்டம்னா இப்போ இந்துஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருப்பாங்க பிராமின்ஸு இல்லைங்களா அப்புறம் வேறு வேறு குரூப் சொல்லுவாங்க அது ஜாதின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அது நீ எந்த ஜாதி நான் எந்த ஜாதி அந்த ஜாதி எல்லாம் பார்க்குவாங்களே அந்த மாதிரி இவரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப பெரிய ஜாதியாக மேன்மையாக பார்க்குறது மற்றவங்கள வந்து ரொம்ப கேவலமாக பார்க்குறது இது இருந்தது சரியா இந்தியாவில் நிறைய இருந்தது இப்போ கூட இருக்கிறது நினைக்கிற சில இடங்களில் அது இப்போ கூட பார்க்குறாங்க அதெல்லாம் அதுதான் வந்து ப்ரௌட் லுக்குக்கு மீனிங்கு அதே மாதிரி கிறிஸ்டானிட்டியில் கூட அந்த டினாமினேஷன்ஸ் கூட இருக்குது எந்த டினாமினேஷன் சில டினாமினேஷன்ஸுக்கெல்லாம் என்ன பண்ண மாட்டாங்க கிறிஸ்டானிட்டியில் அவங்கள ரொம்ப க்ளோஸாக வைக்க மாட்டாங்க சில டினாமினேஷன் அந்த ஆர்த்தோடக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள்லாம் ஆர்த்தோடக்ஸ் ஃபேமிலி நாங்கள் ஆர்த்தோடக்ஸ் சர்ச்சு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆர்த்தோடக்ஸ்னால் அந்த காலத்தில் நாங்கள் கிறிஸ்டியன்ஸு பழமையான கிறிஸ்டியன்ஸு நாங்கள் அதான் ரோமன் கேத்தலிக் கிரேக் கேத்தலிக்கு இல்லைங்களா இந்த மாதிரி சிஎஸ்ஐ இந்தியன் சிஎஸ்ஐ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இடத்துங்களில் என்ன இருக்குதுங்க அந்த பிரிவினை வந்து அதுவே ஒரு ஒரு ப்ரைடு இருக்கும் இப்போ கூட இருக்குது மெத்தோடிஸ்ட்டு பேப்டிஸ்டெலாம் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இங்கே கூட இனி இந்தியாவில் கூட இருக்குது அந்த மாதிரி அப்புறம் ஃபேமிலி ப்ரைடு 
ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு இந்த ஃபேமிலியில் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்ச்சுரல் இந்த பர்சனல் ப்ரைட் இதை தான் வந்து ஒரு ப்ரௌடு லுக்கிங் பற்றி பேசுறது ப்ரௌட் லுக்கிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கடவுள் வந்து என்ன பண்ணுறாருவா காட் ஹேட்ஸ் கடவுள் இதை வெறுக்கிறாருன்றத நம்ம முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுக்கு கான்ட்ராக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வேறு பார்க்கலாம் அப்படின்னா கடவுள் வெறுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது யார்கிட்ட பார்க்க முடியும் அப்படின்னாக்கா லூசிஃபர் சாத்தான்கிட்ட பார்க்க முடியும் இப்போ சாத்தான் பற்றி நமக்கு ஏசையா பதினாலாவது அதிகாரம் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு வசனங்கள் வாசிக்கிறோம் ஐசையா ஃபோர்டீன் சாப்டர் டுவெல் டு ஃபோர்டீன் ஸோ இதுதான் வந்து என்னங்க சாத்தானுடைய விழுதலுக்கான காரணம் சாத்தான் வந்து விழுந்துட்டான் அப்படின்னு நான் அர்த்தம் என்னன்னா ஹவு யூ ஆர் ஃபாலன் ஃப்ரம் ஹெவன் ஓ லூசிஃபர் இது இங்கிலீஷில் வேறு ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஈஸி ட்ரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓ டே ஸ்டார் தி சன் ஆஃப் டான்னு வருதுங்க ஸோ ஒரு டே ஸ்டார்னா பிகினிங் ஆஃப் கிரியேஷன் கடலுடைய சுஷ்டியில் வந்து ஒரு ஆரம்ப சுஷ்டி அது இப்போ ஏஞ்சல்ஸுங்களே பார்த்திங்கன்னா மனுஷனை விட ரொம்ப ஹையஸ்ட் ரேங்கிங்கில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அவங்க நேச்சர்லேயே இப்போ ஏஞ்சல்ஸுங்களுக்கெல்லாம் இவர் பெரிய ஒரு பாஸ் மாதிரி இதேவன் சுஷ்டிக்கப்படும் போது அந்த மாதிரி ஒரு ஹர்லி கிரியேஷன் கடவுளுடைய படைப்பில் ஸோ ஆனால் யூ சேட் இன் யுவர் ஹார்ட் ஐ வில் அசென்ட் டு எவன் அபோவ் தி ஸ்டார்ஸ் ஆஃப் காட் ஐ வில் செட் மை த்ரோன் ஆன் ஹை ஐ வில் சிட் ஆன் தி மவுண்ட் ஆஃப் அசம்பிளி இன் தி ஃபார் ரீச்சஸ் ஆஃப் த நார்த் ஐ வில் அசென்ட் அபோவ் தி ஐட்ஸ் ஆஃப் தி க்ளவுட்ஸ் ஐ வில் மேக் மை செல்ஃப் லைக் த மோஸ்ட் ஐ ஸோ அந்த வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஐ அப்படின்ற அந்த வேர்டு வந்து இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பர்சனல் ப்ரொனோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஐன்றது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து லேட்டின் லாங்குவேஜில் வந்து இது வந்து ஈகோ ஐயை வந்து ஈகோவுக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஐ வேர்டு யூஸ்வலாக வந்து யாருமே ஐன்னு சொல்ல மாட்டாங்க நான் தமிழில் சொன்னாக்கா நான் நான் நான்ன்ற வேர்டு இப்போ நான் நானுனாலே அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு அது ஒரு ப்ரைடை காட்டுது ஸோ அது வந்து லேட்டினில் ஒரிஜினலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஈகோ அவங்களுக்கு ஈகோ இருக்குது அதனால தான் வந்து அந்த ஐ ஐன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஈவன் எந்த ஒரு ரூலரோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ண மாட்டாங்க யூஸ்வலாக சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ப்ரைடு காட்டுது ஸோ இப்படிப்பட்டவங்க வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் டாலரேட் பண்ண மாட்டாங்களா ஈகோ ஈகோ ஸ்டிக் ஈகோ இருக்கிறவங்கோ யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னாக்கா அதை என்ன பண்ண மாட்டாங்கோ டாலரேட் பண்ண மாட்டாங்கோ அவ்வளோ ஈஸியாக என்ன பண்ண மாட்டாங்கோ சகிச்சிக்க மாட்டாங்கோ ஏன்னா அந்த அந்த ஐ அந்த ப்ரைடு நமக்குள்ளே இருக்கும்போது அந்த ஒன்று நம்மளுக்கு சொல்லிட்டாங்களே இல்லைங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் அந்த அந்த ஹார்ட்டே நம்ம என்ன பண்ணிடுற மாதிரி பிரேக் பண்ணிட்டாங்களேன்ற மாதிரி அந்த அதை விட்டு கொடுக்காம நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா அந்த 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 ஸ்டாண்டர்டை விட்டு கொடுக்காம இருக்கிறது தான் வந்து அந்த ஐ அந்த ஈகோ அப்படின்ற வேர்டு ஸோ அந்த வேர்டு தான் வந்து இங்கே வந்து சேட்டன் யூஸ் பண்ணுறது ஐ ஐ வில் மேக் மை செல்ஃப் லைக் த மோஸ்ட் ஐ ஸோ தேவனை உன்னதமான இருக்க என்ன வர ஒப்பாக்குவேன் இல்லைங்களா வடப்புற ஆராதனைகளில் நான் கலந்துக்குவேன் மேகங்களுக்கு மேலாக நான் ஏறுவேன் நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை நான் உயர்த்துவேன்றது அந்த நான் நானுன்ற அந்த வேர்டு தான் வந்து அது ரொம்ப டேஞ்சரான அந்த வேர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ நம்ம இஸ்ரேலில் பார்த்தா கூட உபாகமத்தில் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழில் நீங்கள் இஸ்ரேலில் பார்த்தீங்கன்னா கூட தேவன் அவங்களை பற்றி சொல்லும் போது தேவர் ஸ்டிஃப் நேக்கட் பீப்புள் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் மரணத்திற்கு பின்பு எவ்வளவு 
அதிகமாய் கலகம் பண்ணுவீர்கள் பாரு கலக குணத்தையும் கடின கழுத்தையும் கலக குணம் இருக்குது அப்புறம் கடின கழுத்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதனால் நான் இருக்கும்போதே நீங்கள் இவ்வளோ கலகம் பண்ணிங்கோ நான் இல்லாத போது நீங்கள் இவ்வளோ கலகம் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோசஸ் வந்து இங்கே சொல்கிறார் ஸோ அதனால் அந்த அந்த ஒரு ஸ்டிஃப் நெக்கடு பீப்பிள்னு சொல்கிறார் ஸ்டிஃப் நெக்கட்னாக்கா அந்த கழுத்து வணங்கிறது வணங்க மாட்டாங்க கீழே இறங்கி போக மாட்டாங்கன்றது தான் இங்கே சொல்கிறார் ஸோ அதனால் பேஸிக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி பட்ட நேச்சரு ஒரு கேரக்டரு வந்து என்ன ஆகணும்னாக்கா ஃபோர் ஏரியாஸில் அது செயல்படும் இப்படிப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் அதாவது ப்ரைடு அல்லது ஈகோட்டிக்ஸ் ஈகோ அல்லது இந்த ஸ்டிஃப் நெக்கடு என்ற ஒரு நேச்சர் வந்து ஃபோர் பிளேஸில் அது அப்ளை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு அது இருக்கும் அப்படின்னா மணி அல்லது பொசிஷன் நிறைய வசதி பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு அது செயல்படும் இல்லை அதுதான் பணம் ஆசை எல்லாத்தையும் வைக்கும் வேறாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பணம்ன்றது வந்து பணம் பணக்கார்கள் அப்படின்லாம் ஸோ அவங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னாக்கா நான் சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹை ரிச் ரொம்ப ஹை ரிச்சில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் எசைக்கிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தேவையான கொடுக்குறாரு எசைக்கிள் சிக்ஸ்டீன்த் சாப்டரில் ஃபார்ட்டி நைன்த் வேர்ஸ் பதினாறாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவன் சோதம் குமரா பற்றி பேசுகிறார் ஏன் சோதம் குமரா பட்டினத்தை தேவன் அழிச்சார் அப்படின்னாக்க காரணங்கள் சொல்கிறாங்க பாஸ்பெரிட்டிஸ்ன்றார் ஸோ சோடம் குமரா வந்து அளவுக்கு அதிகமான ஒரு பாவத்துக்கு உட்பட்டாங்க நார்மலான பாவம் கிடையாது பாவம் அப்படின்னாக்கா இப்போ நோவா காலத்தில் பாவம் நடந்தது தேவனை அதை ஜலத்தில் அழிச்சிட்டார் அதே மாதிரி சோடம் குமரா காலத்துலேயும் பாவம் நடந்துச்சு அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கு ஈக்குவலாக தான் ஹோமோ செக்ஷுவாலிட்டியெல்லாம் உள்ள வந்து ரொம்ப பெரிய பாவமாக இருந்துச்சு அதையும் அழிச்சிட்டார் கடவுள் ஸோ கடவுள் ஒரு இடத்த டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுனா ஈஸியாக பண்ண மாட்டாங்க அதுக்காக நிறைய காசஸ் இருக்குது நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த சோடம் குமரால் நிறைய பாவங்கள் நிரம்பிருந்து ஆனால் இந்த பாவங்களுக்கான ரூட் காசு என்ன எதனால் அந்த இடத்துல அவ்வளோ பாவம் வந்தது கடவுள் எதனால் அழிச்சிட்டார் அந்த நாட்டனா பாவம் எதனால் அந்த பாவம் வந்தது அப்படின்னாக்கா இங்கே மூணு விஷயங்கள் சொல்கிறார் ஒன்று ப்ரைடு இல்லையா ரெண்டாவது அபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு அளவுக்கு அதிகமாக வசதி இருந்தது ப்ராஸ்பரிட்டி இருந்தது மூன்றாவது என்னென்னா ஐடல்னஸ் இருந்தது ஐடல் ஐடல் மைண்ட் இஸ் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் பண்ணுவாங்க ஐடல் ஆண்ட் இஸ் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஐடல் ஆண்ட் இஸ் டெவில்ஸ் ஒர்க் அதாவது நீ எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாது இருந்தீங்கன்னா உன் ஆண்ட டெவில் யூஸ் பண்ணி நான் அவ்வளோ வேலை செஞ்சுடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து நாங்கள் இந்த ஒரு ரீசன் தாங்க சொல்கிறார் அதே மாதிரி அங்கே நீடி நீடி பீப்புளுக்கு என்ன பண்ணலைவோம் இறங்கலை இறக்க காட்டலை அப்படின்றத இங்கே சொல்லப்பட்டுக்கிறார் ஸோ வகையில் ஜீசஸ் சொல்லும் போது ஒரு ரிச் மேனை பார்த்து சொன்னார் போதும் நான் நித்திய சீனாடினா என்ன செய்யணும் உனக்கு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு என் பின்ன ஓனார் இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருந்தாலும் அண்ட் ஜீசஸ்க்கு தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இந்த ஏஜ் டெஸ்ட்ராக ஆகி போகுது அந்த உலகம் ஜிவிஷ் வேர்ல்டு என்ன ஆக போகுது அழிய போகுது ஸோ அதனால் இவர் என்ன சொத்து வச்சுருந்தாலும் அது இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி சர்வே ஆக போகிறதுல அது ஸோ டெஸ்ட்ரே ஆகுது நீ என்ன பண்ண கொடுத்துட்டு முன்னாடி வந்துரு அப்போ என்ன ஆகும் பல்லவ ராஜ்யத்தில் உனக்கு மிகுதியான ஐஸ்வர்யம் இருக்கும்னார் ஆனால் அதை அவர் யூஸ்லைஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணல அது யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டார் அண்ட் இன்னொரு இடத்துல கூட சொன்னார் ரேஸ் அப்போ அது சொல்லிட்டு தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் நான் ரொம்ப பெரிய ஐஸ்வர்யம் வந்து நான் பிஸ்னஸ் மேனு இதெல்லாம் நான் விட முடியாதுனார் அப்போ ஜிஎஸ் என்ன சொன்னாங்க ஐஸ்வர்யவான்கோ பர்லோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறது பார்க்கிலோ ஒட்டகம் வேந்தனாயிடும் ஊசியின் காதலை 
రోజులు ఉండేది అవ్వలో డిఫికల్ట్ అది లీలా ఐశ్వర్యవానికంగా పోరితే పర్లోగతుగా రాజత్తుగా దేని రాజత్తులో పోడత పరికిలో ఒట్టగా వెళ్ళిందా కూసిన కాదలే పోయడం అప్படின்னு சொல்லிட்டு அங்க சொல்றதுக்கு நான் பாக்குறோம் సో அதனால ఐశ్వర్యవాణ్గల్ ఐశ్వర్యవాణ్ల ఎర్కో కూడాదు పణం సంపాదిక కూడాదు అంటు చొల్ల వరలే బైబిల్ అబ్డి ఏదోనే చొల్లలే పణం ఇస్ ఇంపార్టెంట్ పణం సంపాదికల ఆన అద ఎబడి యూస్ పన్నొనరుతు దేవన్ చొల్లరు బైబిల్ ఎబడి యూస్ పన్నొనరుతు క్లీనా చొల్లరు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ జీసస్ ఉడ ఫాలోవర్స్ ని నరియ పేర్ రిచ్ మెన్ గుదా నరియ పేర్ రిచ్ మెన్ లేలా రంబద జోసెఫ్ ఆఫ్ అరమేతియో తెరియో జాన్ ది అపోస్టల్ పెరియ రిచ్ మెన్ జెబెది జేమ్స్ అండ్ జాన్ అంగుడ అప్ప పెరియ బిజినెస్ మెన్ అప్రో నికోడమస్ పెరియ బిజినెస్ మెన్ అవర ఫాలో పన స్త్రీగల్ మార్తల్ మరియలల పెరియ రిచ్ జోనా అండ్ ర ఒక స్త్రీ ఇర్బంగ పాతింగ్లా జోనా సూసన్ అలా ఎలా కరంగ అవల రొంబ రిచ్ అక్షరా అవల అరన్మనేల ఏరోడోడ ప్యాలెస్ ల ముఖ్యమైన పదవిలో ఇర్కుడ మొగల ఇందు మొగల అవల జీసస్ కి సర్వ్ పన్నాంగ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ పన్నాంగ జీసస్ లేనా ఊలే పని ఇర్క ముడియదు ఇలియా జీసస్ ఎబ్డి ఊలే పన్నిటిందర్ పవర్ ఇందే చే ఎబ్డి అదల యూస్ పనికలా యూస్ పన్నమ అవర్ సపోర్ట్ పన్నిటిందంగ నేరే పేర అన ఎలామే ఫైనాన్షియల్ వెల్ సెక్యూర్డ్ అన్నంగ రొంబ అలూక అధికమైన ఫైనాన్షియల్ ఇర్ను మొగల సో ఇంగ ఫైనాన్షియల్ ఇర్క కూడాదు ఫైనాన్షియల్ నాగ మిస్ యూస్ పనకూడదేంటది దా ఇంగ జీస్ నమకు చెలట వరదు సో అదనల నమ పాకంబోదే ఫస్ట్ థింగ్ ఏనక ఐశ్వర్యవాణ్గల్ దేన రాజ్యతల్ ప్రసిగ్రత రొంబ కష్టమైన ఓర్ విషయం ఐశ్వర్యవాణ్గల్ పాతినా ఇన్ ఫ్యాక్ట్ చెలపనా ఏలయ వాళ్ళకు రొంబ ఈజీ గో ఈజీయా వాళ్ళని పెళ్ళ అబినా ఐశ్వర్యవాణ్గల్ రొంబ కష్టం చెలవం ఏ అబినా ఇగ పచ్చిగ్రతల నరియ బుక్స్ లల నమ పాదర్ పచ్చిర్పో ఐశ్వర్యవాన్ వాళ్ళతింటరతే ఒక స్కిల్ యాక్చువల్ అదికే స్పెషల్ ట్రైనింగ్ స్పెషల్ లా వాళ్ళ వాగు ఎప్పుడు డ్రెస్ పన్నునో ఎప్పుడు పేసునో ఎంగ పేసునో యాట పేసునో ఎవల ఇన్వెస్ట్ పన్నునో ఎవల వర్మానం వరో అది ఎవల చెలు పన్నునో ఎవల సేవ్ పన్నునో అబింటరతే నరియ పెరుకుదు అల్లూ కదిగమా కదా చారిటీ ఎల్ల పండ్రతే ఎల్లర పండ్రతే ఎల్ల ఐశ్వర్యవాన్లో ఏలేకి అది దాంగ సోలం గోమర పతి చెలం మొదక సుల్ర అవల ఏలేకి నీడికి నా పన్న హెల్ప్ పన్నలే అది అలూక అధికమా ఓవర్ రిచ్ ఆకరంగా బిల్ గేట్స్ లేలా పెరే పెరే ఆలంగో ఏ అబినా అవల అవలో సర్టెన్ లెవెల్ కి పోయిటేదుకు అప్రదా అది పన్న ఆరంభించిరువం సో అంద మాదిరి ననక అది ఫస్ట్ థింగ్ ఐశ్వర్య నరకర్తే ఒక ఒక వగైలే నేగో సాబన్ గ్లో చోల అదల సాలమంచినారు అంటేవరే నేను పడి ఏనా పన్నుగో అలుంద కుడుంగ అధికమా కొడతాలో నా నేన పన్నువే అర్తర్ యారన్ కేకబే అధికమా కుడుకలనాలో నానే అది తెలియదు ఎన్ పడియే అలదరుగు అబ్డి చెప్పిట్టు అంగ చెల్లదా పాకరు సో ఫస్ట్ థింగ్ ఉంది ఐశ్వర్యవన ఇరుందాక పణం సంపాదించాక తప్పు కడియాది అన అది ఎబడి యూస్ పండ్రో పైన్ పడుతుంటది రొంబ ముఖ్యం తకెన్ ఉంది పవర్ పవర్ కు కరప్ట్ అవుది పవర్ నా ఒక అధికారం పవర్ ల పవర్ఫుల్ ఆ ఇరుంగ ఎన్న పనువంగనా యార్కుమే పనుంగ మాట అవుల్ కిలేదా ఎలా ఇరుకును అబ్డి చెల్లిట్టు యోసిపాం సడన్నా పాంగ బింగ ఒక ఒక కార్పొరేటర్ ఆ ఎమ్ఎల్ఏ వల మేయర్ ఏదో ఐటింగనక నమ ఎన్న పన ముడియదు అంద పొజిషన్ విట్టు కిలే ఇరుంగ ముడియదు సేటస్ విట్టు ఇరుంగ ముడియదు ఒక మేనేజర్ ఆ ఐటనక సో అది ఎన్న పనునా అది ప్రైడ్ కుడుకు యూజువల్ పనునాలే రూలింగ్ లే పనునాలే పెరియ విషయం అదల అంద పవర్ చేందిచినా ఇనో పెరియ అవల అవల అలా అవల ఇజే ఇతన ముడియదు ఇదిక ఎగ్జాంపుల్ ఏన నేబుకత్ నేజర్ నేబుకత్ నేజర్ పతికినక ఒక కింగ్ అదే నేర్తల కంప్లీట్ ఆ ఒక గోల్డెన్ సిటీ బాబిలోన్ ని వంద ఒక గోల్డెన్ సిటీ అని చెల్ర లూక్ ఒక ఒక పెరియ సిటీ అది అదొడ కింగ్ ఒక వరల్డ్ రూలర్ ఒక ఎలాతోడ టాక్స్ ఎలా పనమో అవరొడ కంట్రోల్ లో దాకు అవర్ ఏన చెల్రనా ఎల్లమే ఎన్నొడే మహిమికాగ నాన్ ఉరువాకనది అంగ సాతాన్ ఎడు చన నాన్ అబింద్ర అదే మరిదా ఆ చనది నేబుకత్ నేస చనది నాన్ ఎనోడియ మహిమికాగ నా ఉరువాకన అబిన్ చెలిట్ అంగ చెల్రద నా పాకరుంగ ఫోర్త్ చాప్టర్ 29 లెంద 39 డానియల్ ల ఆ వార్త చెల్లి ముడిచ ఉన్న అవల రాజ్యత దేవన పనరే ఎర్తర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ 29 లెంద 31 12 మాదర్ సెంటర్ పిండర్ రాజా బాబిలోన్ రాజ్యతిన్ అరమనే మేల్ ఉలావి కొండిరుకుంబోదు 
இது என் வல்லமையின் பராக்கிரமத்தினால் என் மகிமை பிரதாபத்துக்கென்று ராஜ்யத்துக்கு அரமனையாக நான் கட்டின மகா பாபிலோன் அல்லவா என்று சொன்னார் இந்த வார்த்தை ராஜாவின் வாயில் இருக்கும் போதே வானத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி ராஜாவாகிய நேபுகாக் நேசாரே ராஜபாரம் உன்னை விட்டு நீங்கிற்று பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து நான் என்னுடைய மகத்துவம் என்னுடைய மகிமைக்காக உண்டாக்கினது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா சொல்கிறார் அப்போ வானத்துலேருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி இருந்துச்சுன்னு ஆயிடுச்சுங்க ராஜாவே உங்களுடைய ஆளுகை நீங்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பவரை எடுத்துகிட்டா இருக்கு கடவுள் ஸோ அப்போது அவர் ஏழு வருஷத்துக்கு என்ன வரார்னா ஒரு மிருக ஒரு மாடு போல் என்ன ஆடுறது அவர் புல்லு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு என்ன ஆடுறாருங்க ஒரு வைத்தியக்கார மாதிரி ஆகிடுறாரு ஏழு வருஷத்துக்கு முடியலாம் ஒரு மிருகம் மாதிரி அவர் ஆரம்பிச்சிடுறாரு அண்ட் ஃபைனலாக அந்த எண்ட் ஆஃப் தி செவன்த் இயரில் தான் அவர் ரியலைஸ் பண்ணுறாரு என்ன ரியலைஸ் பண்ணுறேன்னா நான் இல்லை கிங் யாருக்கு இருக்குது கிங்கு கடவுள் இருக்கிறார் எல்லாத்துக்கும் மேலே கடவுள் தான் கிங்கு அப்படின்னா இவர் என்ன பண்ணிக்க எல்லாத்தையும் பார்க்கலையும் இவர் உயர்த்தி இருக்கிறார் ஏன்னா இந்த ராஜாவுக்கு தெரியாத விஷயம் கிடையாது கடவுளோட மகிமை தெரியும் இவருக்கு நேபுகாத் நேசம் இருக்குது டேனியல் செகண்ட் சாப்டரில் அவருடைய விஷயம் என்ன பண்ணார் இன்டர்பிரேட் பண்ணார் புரியலா அந்த அந்த பார்த்தார் அவர் டேனியில் உயர்த்தினார் அவர் ஃபேக்ட் அவர் அந்த தேர்ட் சாப்டரில் ஒரு பெரிய சிலையை வச்சு அதை கும்பிட சொன்னார் அப்போ அந்த சாத்ரக் மேஷா காபத் நேகோ நீங்கள் என்ன கொன்று போட்டால் என்ன பண்ண முடியும் கடவுளை காப்பாற்றினாலும் நாங்கள் அதை வணங்க மாட்டோன்ற அந்த வைராகத்தில் இருக்கும்போது அது அக்னியை ஏழு மடங்கு பண்ணாங்க ஏழு மடங்கு பண்ணி அவர் போட்டபோது என்ன வரல தைலக்கிற முடி கூட பர்ன் ஆகல வஸ்திரங்கள் அந்த ஸ்மெல்லு கூட வரல அந்த பர்ன் ஸ்மெல்லு கூட வரல இன்ஃபேக்ட் இன்னொருத்தர் நாலாவது பர்சன் அது கூட உலாவி இருந்தார் இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்க அவங்கள எத்தனை போய் போடுறவங்க அந்த விவரம் அந்த அண்ணன்லேயே என்ன ஆயிடுறாங்க எரிஞ்சு செத்துடுறாங்க பட் இவங்க என்ன ஆகல ஒன்றுமே அவள் இதெல்லாம் மகிமையை பார்த்து ஒரு கடவுள் அப்படி மகிமை ஆனாலும் அவர் பெருமை என்னென்னா இது என்னுடைய கிங்டம் நான் படித்தது அப்போ தான் சொன்ன கிங்டம் என்ன ஆயிடுச்சு உங்ககிட்டே இருந்து எடுத்து போட ஆயிடுச்சுனார் அண்ட் ஃபைனலாக ஐ ரியலைஸ்ட் தட் காட் இஸ் தி ஒன்லி கிங் அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணார் அது தேர்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் வருது பாருங்கள் கருத்துவமே நித்திய கருத்துவம் அவர் ராஜ்யம்னா இருக்கும் தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கும் ஸோ அவருக்கு சித்தமானதை அவர் செய்வார் யாராக இருந்தாலும் அவர் ராஜாவாக்குவார் யாராக இருந்தாலும் தள்ளிடுவார் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் காட் ஸோ அவருக்கு அந்த பவர் இல்லையா இல்லைங்களா அடுத்தில் உண்டாக்கின எல்லா தேவனையும் ஸோ இதை ரியலைஸ் பண்ணல என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க ஆளிகைக்கு கிங்கான உடனே நம்ம தான் கிங்கு ஆனால் அவருக்கு மேலே ஒருத்தர் இருக்கிறாருன்றத அவங்க ரியலைஸ் பண்ண தான் போயிட்டார் ஏன்னா வேறு ஒருத்தர் அந்த பவர் தெரியாத இருந்திருந்தால் பரவாயில்ல அவங்க க்ளீனாக பார்த்துன்னு வந்தார் ஒவ்வொருத்தனும் பா ஒரு விஷயம் பா இன்ஃபேக்ட் டேனியல் வரத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு நிறைய ப்ராஃபஸிஸ் தெரியும் ஜெருசலம் அழிவு பற்றியெல்லாம் இறைமையாக என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு திருக்கு தரிசனம் பண்ணியிருக்கிறாரு இறைமையாக சொன்ன மாதிரியே எல்லாம் நடக்குதுன்னுட்டோ அவருக்கு தெரியும் இறைமையாக கூப்பிட்டோ விசாரிக்கிறாரு இறைமையாக ஒன்றுமே அவர் பண்ணுறதில்ல ஏன்னா இறைமையாக அவர் ப்ராஃபர்ட்னு அவர் உணர்ந்தார் ஸோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து பெருமைனால் விழுந்துட்டார் ஸோ லூசிஃபரோ பெருமைனால் விழுந்தா இங்கே யாருங்க நெபுகாத்னேஸ்வரோ பெருமைனால் விழுந்தான்றத அங்கே கிளீனாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பியூட்டி கூட பிகாஸ் ஆஃப் பியூட்டினால் கூட நிறைய பேர் போஸ்டிங் பண்ணலாம் பியூட்டினாக்கா அந்த அந்த அவுட்வேர்ட் அப்பியரன்ஸ் பர்சனாலிட்டி 
அவங்க வந்து ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்கோ இல்லை ஹேண்ட்ஸமாக இருப்பாங்கோ இல்லைங்களா ஃபிசிக்காக இருப்பாங்கோ ஒரு செலிப்ரிட்டிஸுங்க பேசுகிறாங்களே அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் கூட என்ன இருக்குதுங்க ஒரு பெருமைக்கான ஒரு காரணங்கள் வருது இப்போ நீங்கள் சாத்தானே எடுத்துக்கோங்க சாத்தான் வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பிக்சர் போட்டு சாத்தான் இப்படி தான் இருப்பான் அப்படி தான் இருப்பானுங்க ஆக்சுவலாக சாத்தான் உருவம் எப்படி இருக்குது பைபிள் நான் சொல்லுதுனா இது ஃபுல் ஆஃப் விஸ்டம் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் இன் பியூட்டி எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறான் அப்படின்னாக்கா நம்ம எசைக்கல் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு வருஷங்கள் எசைக்கல் டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டர் டுவெல்லேருந்து ஃபிஃப்டின் ஸோ இதுதாங்க அவருக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறார் எப்படி லூசிஃபர் பண்ணாக்கா நீ பூரண அழகுல அதாவது பத்மராகம் புஷ்பராகம் என்னங்க வைரம் வடுகு பச்சை ஒரு டாப் லிஸ்ட்டு கொடுக்குறாரு ஒரு சாட்டிஸ்ட்டு டாப்பர்ஸ்ன்னு எம்ராலிட்டு எல்லாம் கொடுப்பார் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு என்ன இருக்குதுங்க ஒரு பின்னாடி வந்து அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஒரு ஃபிகரேட்டிவ் அவர் அவ்வளோ அழகு உள்ளவன் இல்லைங்களா நீ எது தோட்டத்தில் இருந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப் அதாவது பாவை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் அவங்க என்ன இல்லைங்க ஒரு குறையேற்ற இதாக இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அதுலேயே பதினேழாம் வசனம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்க்கும்படிங்களா உன் அழுகினால் இறுதியோ மேட்டிமேஜ்ஜி உன் மினுக்கினால் உன் நேரத்தை நீ கெடுத்தாயினர் ஸோ அவ்வளோ ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பீயிங்கு அவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கிரியேஷன் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் இருந்து தான் அவன் இறுதி ஆயிடுச்சுங்குவான் மேட்டிமேஜ் ஸோ இது கூட என்ன இருக்குங்க அந்த பர்சனாலிட்டி அவுட்வேர்ட் பர்சனாலிட்டி கூட என்ன இருக்குது ப்ரைடுக்கான காரணங்கள் இருக்குது ஸோ ஒரு விஷயம் நமக்குள்ளே இருக்குதுன்னா அதை எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம்னு அது போராடுறது தான் தெரியும் போராடும் போது தான் தெரியாது அதை நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுட்டோம்னா அது இன்னும் வந்து வந்து ஸ்டே ஆச்சுன்னா நம்ம இன்னும் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை நம்ம போடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்திங்கன்னாக்கா தேவன் பார்வையில் நம்ம எப்படி இருக்குன்னா மனுஷன் புல்லுக்கும் அவனுடைய மகிமை பூவுக்கும் ஒப்பிடுறாரு இல்லையா அது காலையில் மலர்ந்து சாயங்காலத்தில் ஓடிடும் ஸோ எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனாக இருந்தாலும் அவ்வளோ தான் ஆக்சுவலாக ஒரு காலத்தில் ரொம்ப என்ன இருப்பாங்க ஆன்ஸமாக இருந்திருப்பாங்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்திருப்பாங்க இப்போ பார்த்தாக்கா ஒன்றுமே இல்லாதான் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அது அவ்வளோ தான் மனுஷன் அப்படின்றது தான் கடவுள் நாங்கள் க்ளீனாக காமிச்சிருக்கிறாரு ஸோ அது தெரிஞ்சும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மாதிரி அவுட்வேர்டுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸி கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னாக்கா நம்ம மாற்றிக்கிறோம் ப்ரைடில் வாழ்கிறோம் பட் இன்வெர்ட் பியூட்டி தான் கடவுள் விரும்புகிறார் உலான அழகு அமைதல் சாதம் தோக்கணும் அதுதான் கிரைஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட இருந்து எதிர்ப்பாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு ரீசன் நம்ம பெருமைக்கு போகிறதுக்கு பர்சனாலிட்டி கூட எனக்கு அவுட்வேர்டு அப்பியரன்ஸ் கூட ஒரு ரீசன் ஆகுது ஸோ என்னென்ன ஆகுதுங்க பணம் வரலாம் சான்ஸு அப்புறம் பவர் அதிகாரம் கூட பெருமைக்கு வரலாம் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரைஸ் புகழ்ச்சி அப்ரிசியேஷன் இதுக்குள்ள நமக்கு என்ன இருக்குதுங்க பெருமை வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குதுங்க ஸோ அதனால் ஒரு வாட்டி சேர்லஸ் ரிசல்ட்கிட்ட ஒரு சர்மன் முடிச்சுட்டு வரும்போது அப்போ கேட்டாங்களா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு சர்மன் அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னால் ஜஸ்ட்டு சேட் அண்ட் சேட் அப்படின்னா அவன் இப்போ தான் சாதாரண சொன்னான் அப்படின்னு ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து அப்ரிஷியேட் ஒரு ப்ரீச்சர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது அவங்க ஹார்ட் ஒர்க்கு பாராட்டுறதுலாம் தப்பு கிடையாது அவங்களும் ரிட்டன் அதுக்கு நல்ல காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறது தப்பு கிடையாது இப்போ இந்த ரசலுக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸுங்களாம் சொல்லியிருப்பாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது கிடையாது தப்போ 
மேபி அவர் இது பர்டிகுலராக இந்த மெசேஜ் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் பேசின்னு இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக அந்த ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் ஸோ அது என்ன சொல்லணும்னா எல்லா ஆள் க்ளோரி டு காட் தேவனோட கிருபை அப்படின்றது தேவனோட சித்தம் தேவனுடைய கிருபை அப்படின்றது தான் கரெக்ட் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பர்சனாக நம்ம இருந்தால் கூட நீ எவ்வளோ ப்ரீச் பண்ணாலோ இல்லை ஈவன் நீ மறித்தவங்கள எழுக்கப்பட கிஃப்ட் இருந்தாலும் சரி மிராக்கல் பண்ணுற கிஃப்ட் இருந்தாலும் சரி ஆனால் ப்ரைடுன்றது வந்து அதெல்லாம் இருக்குதுன்றதால ப்ரைட நம்மளால் நம்மக்கிட்ட இல்லைன்னுட்டு யாருமே சொல்ல முடியாது எவ்வளோ பேர் ஆளாக இருந்தாலும் அது ப்ரைடு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம அந்த ப்ரைடு எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரைடு பெருமைன்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னாக்கா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கும் அதான் ஆச்சுன்னா ஏற்கனவே அந்த பிஹேவியர் என்ன பண்ணால் வேறு பாவங்களை நம்மளை செய்கிறதுக்காக தூண்டின்னு போடுவோம் ஒரு பாஸ்டரு நம்ம ஏற்கனவே நேரத்தில் சொல்லியிருப்போம் வீட்டுக்கிட்ட ஒரு பாஸ்டர் இருக்கிறாரு அவர் பேய் ஓட்டுறதுல ரொம்ப ஃபேமஸ் ரொம்ப என்ன பண்ணுவார் பேயிங்க ஓட்டுவார் அவர் சொல்லுவார் மூட்டை மூட்டையாக மூட்டை மூட்டையாக நான் பேயிங்க ஓட்டியிருக்கிறார் அப்படின்வார் இன்ஃபேக்ட் அவர் ஓட்டி இருக்கிறார் நிறைய பேர் எங்களுக்கு சொல்லி அவ்வளோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக ஓடுவாங்க போய் நிறைய பேர் தேடினு வருவாங்க நிறைய ரஷ்யா சர்ச்சில் எல்லாம்ட்டு ஆனால் அவருடைய பிஹேவியர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரைட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா அவர் ஸ்டைலாக சுற்றுறது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கணும் கையில் ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய மோந்திரவங்க பிரேஸ்லெட்லாம் போட்டு செயின்லாம் போட்டிருப்பார் இன்ஃபேக்ட் இந்து கோயில்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு அந்த தேர் இழுக்கிறது அந்த இதெல்லாம் என்னென்ன முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதெல்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணுறது அப்புறம் பைபிள் மேலே நின்றுக்குன்னு இதுதான் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வலிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருப்பார் விஸ்வாசிங்களை ஜாட்டியில் அடிக்கிறது ஜீசஸ் பண்ணுற மாதிரி யாரும் லேட் ஆகிட்டாக்கா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறது இன்ஃபேக்ட் அபிஷேகம் அபிஷேகம்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறது வாயில் எச்சத்து போகிறது பண்ணிட்டு இருந்துக்கிறார் இதெல்லாம் விஸ்வாசிகளுக்கு உங்களுக்கு அப்போ தான் அபிஷேகம் வரும் என்னுடைய எச்ச உங்களுக்கு போட்டால் அபிஷேகம் வரும்னு சொல்லிட்டு நல்லா போல்டு நிறைய படிச்சுருக்கிறாரு டாக்டர் நிறைய டைட்டில்ஸ் உங்கள் பேர் அப்புறம் என்னவா பிரசங்கம் பண்ணுறது லாங்குவேஜ் ஸ்பீக்கிங் இதெல்லாம் நல்ல கிஃப்டடாக இருந்தாலும் பட் அந்த பெருமைன்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ரொம்ப அவரை நாசம் பண்ணிச்சு இன்ஃபேக்ட் அவருக்கு இப்போது அவர் சாவர நிலைமையில் இருக்கிறார் இருக்கும் கேன்சர் வந்துட்டுக்குது அவருக்கு த்ரோட் கேன்சர் நிறைய பேர் சொன்னாங்க த்ரோட் கேன்சல் வந்துட்டு நான் சே த்ரோட்லேயே கேன்சல் கொடுத்தா கடவுள்னு சொல்லி ஸோ எந்தெந்த விஷயத்தில் விளையாடணுமோ அந்தந்த விஷயத்தில் தான் விளையாடணும் என்னென்னா ஒரே தண்ணியாக ஜீசஸ் மாதிரி என்ன பண்ணிக்கினாரு காமிச்சுன்னு சுற்றினு இருந்தார் இப்போ ஏரியாவில் எல்லாம் தான் என்ன பண்ணுறாங்கோ ஏ அதான் இப்போ அப்படி பண்ணி இருந்தார் இப்போ அவருக்கு கேன்சல் ஆகிட்டுருக்கு சவரை மாதிரி ஆகிட்டுருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பைபிளே இந்த மாதிரி நடக்குதுங்க இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னாக்கா நம்ம ஹேரோத் அக்ரிப்பா ஹேரோத் அக்ரிப்பா அவர் அந்த பீட்ட பீட்டரு ஜேம்ஸ் எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் பிரசங்கம் பண்ணுறார் பப்ளிக் பிரசங்கம் பண்ணும்போது பப்ளிக் எப்படி கற்றுனாங்கன்னா அவங்க வந்து பீப்புள் கிவ் எ ப்ரைஸிங் வாய்ஸ் ஆஃப் எ காட் திஸ் இஸ் வாய்ஸ் ஆஃப் எ காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு கடவுளினா பேசுகிறார் சொல்லிட்டு ஜனங்க ரொம்ப அவரை புகழ ஆரம்பித்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு வேர்ஸ் இமீடியட்டாக கர்த்தர் அவரை அடித்தார் ஐ மீன் காட்ஸ் மோட்டிம் தான் ஏஞ்சல்ஸ் மோட்டிம் அண்ட் இ வாஸ் என்னங்கோ ஈட்டன் பை தி ஓம்ஸ் புழு பிடிச்சி நான் இருக்காரு அங்கே சாவுறாரு ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளு நீங்கள் ஆக்ஸில் டுவெல்த் சாப்டர் டுவெண்ட்டி டூ பாருங்க இது மனுஷ சத்தம் அல்ல இது தேவ சத்தம் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் யாரோடைய சத்தமா இது தேவனே பேசுறது யாரோ இது வந்து ஜனங்களை அட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக அவர் அந்த ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி நான் அப்போஸ்டர்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி ஒருத்தர் கொலவும் செஞ்சுட்டார் ஜேம்ஸ் அடுத்த வருஷம் பாருங்க பார்த்தீங்களா தேவனை மகிமைப்படுத்தாதனால கர்த்தர் அவனு அடித்தார் தேவ தூதர் வந்து என்ன பண்ணார் அடித்தான் அடித்தார் அவன் உடனே புழு புளித்து செத்தான் ஸோ இதுதான் அந்த நிலைமை வந்துச்சுங்க யாருக்கு ஹேரோதுக்கு வந்துச்சு ஸோ பைபிளில் நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸே கொடுத்துருக்கிறார் சில விஷயங்கள் வந்து அங்கேயே நடக்குது அதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நமக்கு காண்பிக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து பெருமை இருக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை பெருமை இருக்கணும் 
ஆனால் எங்கே இருக்கணும் கடவுள் மேலே இருக்கணும் கடவுளுடைய ஸ்தானத்தில் அதாவது ஜீசஸ் காடு இல்லையா அந்த விஷயத்தில் தான் நம்மளுடைய பெருமை இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா பைபிளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எரமியாவில் நைனில் ட்வெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் ஸோ அப்போ ஞானி இருக்கிறாங்கோ பலவான் இருக்கிறாங்கோ ஐஸ்வர்யவான் இருக்கிறாங்கோ ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்கோ ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டாத உன் பலத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டத உன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டத மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியில் கிருபையும் நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதைய குறித்த மேன்மை பாராட்டக்கிடுவன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் இவைகளின் மேல் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று கருத்தை சொல்கிறார் ஸோ பூமியில் என்ன பண்ணுறாங்க நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்கிற கர்த்தர் என்ன நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீங்களே அதை குறித்து நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதுதான் ஸோ இன்றைக்கு நிறைய பலவான்கள் இருக்கிறாங்கோ இல்லைங்களா ஐஸ்வர்யவான்கள் இருக்கிறாங்கோ இல்லைங்களா அப்படியே ஞானிகள் இருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த பொசிஷன் குறிச்சு தானே பண்ணுவாங்கோ மேன்மை பண்ணுவோம் அது ரிச்னஸ் நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியை எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா அது கிரேட் பீப்புளை கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை மைட்டி பீப்புளை கூட எடுத்துக்கலாம் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய பவரு அவங்களோட பேக்ரவுண்டு அவங்க தான் டெவலப் பண்ணுறோம் மேன்மை பண்ணுறாங்க பட் அவங்க கடவுள் தெரியாது பட் நம்ம அப்படி கிடையாது ஸோ நமக்கு கடவுள் தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கடவுளுடைய அவருடைய அவருக்கு முன்னாடி நம்மளை எப்படி இருக்கிறோங்க தூசியாக இருக்கிறோம் சாம்பலாக இருக்கிறோம் ஸோ அதனால் நம்மளுடைய மேன்மையெல்லாம் என்னவாக இருக்கணுங்க கர்த்தராக தான் இருக்கணும் அதனால் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீக்கா ஆறு எட்டில் கூட சொல்கிறார் மீக்கா ஆறு எட்டில் பார்த்தீங்களா என்ன சொல்கிறாங்க உன் மனிதன் கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மை என்னதென்று கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் இல்லைங்களா நன்மையை கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் அதில் எப்படி இருக்கணும் பண்ணி மனத்தாழ்மையாக இரு இல்லை கர்த்தருக்கு முன்னாடி மனத்தாழ்மையாக இரு அப்புறம் இறக்கோ செய் அவருக்கு நீதியாக பாலு இதை விட்டுற வேறு என்ன கருத்தர் உங்ககிட்டேருந்து கேட்குறாருனார் ஸோ இதுதான் கர்த்தர் விரும்புகிறவராக இருக்கிறாரு ஸோ அகில் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நம்ம கர்த்தருக்கு முன்னாடி உயர்த்தினோம்னா நம்மளை அவர் தாழ்த்திடுவார் நம்ம கர்த்தருக்கு முன்னாடி தாழ்த்தினோம்னா நம்மளை அவர் உயர்த்துவார் ஸோ இதுதான் வந்து உயர்த்துக்கோ தாழ்த்துறதுக்கான ஃபார்முலா இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம உயர்ந்து நம்ம மேலே தாழ்த்து இருக்கணும் நம்ம தாழ்ந்து போனோம்னாக்கா தாழ்த்து பண்ணோம்னாக்கா நம்ம உயர்த்திக்கலாம் இதுதான் வந்து கிளியராக சொல்லிட்டாரு யாக்கோப் நாலு ஆறில் கூட வாசிக்கணும் ஜேம்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸில் பார்த்தீங்களா அதிகமாக ஒரு கிருபை கொடுப்பார் பலன் கொடுப்பார் அன்பு காட்டுவார் எல்லாமே இருக்கும் வென்னு காட் கிவ் த கிரேஸ் டு அம்பல் பட் ரெசிஸ்ட் வித் தி ப்ரௌடுன்ட்டார் ப்ரௌடுக்கு என்ன பண்ணுறாரு ரெசிஸ்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கு எக்ஸாம்பிளே நம்ம பார்க்கலாம் யாருங்க இப்போ பார்த்துருங்க நம்ம லூசிஃபர் அப்போ நேபு காத் நேச இந்த மாதிரி நிறைய பேர் தயாரோது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் வந்து த ஃபாலின் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ப்ரைடு அந்த பெருமை அன்றதுனால தான் அவங்க விழுந்துட்டாங்கன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதனால் நம்ம ஜீசஸ் கிரைஸ்டை பார்ப்போம் இல்லைங்களா எவ்வளோ அம்பலாக எவ்வளோ தாழ்மையாக அவர் இருந்தார் இவாஸ் பர்சன்தாங்க எவ்வளோ பெரியவர் உலகத்தில் ஆனால் அவர் எவ்வளோ அம்பலாக இருந்தார் அவர் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ இருக்குது எருமை பாராட்டுறதுக்கு எவ்வளோவா இருக்குது ஆனால் அவர் எவ்வளோ தன்னை தாழ்த்தினார் இன்றைக்கி தேவன் அவரை எல்லாத்துக்கும் வேலையாக நாமத்துக்கு கொடுத்து உயர்த்தினார் ஸோ அதே போல் தான் நம்ம கூட தாழ்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசிரியப்பாக ஆமீன் தேங்க்யூ